Всем привет, меня зовут Игризот, добро пожаловать в C++ OpenJL. Сегодня мы займемся моделью затенения. Но сперва наш вполне типичный начальный код. Подключаем библиотеку Glut, размеры окна, функция рисования, настроенная на анимацию, инициализация. Обратите внимание, я использую функцию Glue of 2D. Это, в принципе, как обычная орта, только без указания объема. То есть мы будем сегодня рисовать в плоскости. И все как обычно. Отображение, размеры, позиция, заголовок и так далее. Итак, сперва на первом. Цвет. В OpenGL существует много способов задать цвет. Вызывается начальное фу начало функции одинаково, Jill Color, а потом мы можем указать 3 и тип данных, которые мы используем, то есть 3F. Тогда мы должны указать с типом Float. Мы можем написать 3D, тип Double, 3 и Int, 3 B, это байт, то есть наш чар C++. Но мне кажется удобно пользоваться UB, unsigned byte. То есть без знаковый unsigned char используется значение от 0 до 255, как в стандартной RGB палитре. Будем использовать это. Можем указать 125, 2, 254. Простыми числами указываем. Давайте нарисуем стой треугольник. Джель begin. Джель triangles. Треугольниками рисуем. И тут же джель end. И между ними нарисуем три точки. Vertex 2 F 0 0 Мы рисуем в плоскости Gel Vertex 2 F Win Vid 0 Две вершины в углах И третья вершина будет Сверху Вначале мы указываем, каким цветом рисуем. 3 UB. Давайте сегодня я буду это использовать. Например, 0, 0. А, 255, 255, 255. Белый цвет. Будет у нас черный фон. И в нем белый треугольник. Замечательно. Все работает. Попробуем перед каждой вершиной указать свой цвет. Например, эта вершина будет красная. Вторая вершина будет зеленая. И третья вершина, соответственно, синий. Но что мы увидим? Мы увидим вот такой треугольник. Выполнены мягкие переходы от одного цвета к другому. Об этом, в принципе, позаботился OpenGL. Данные переходы называются моделью затенения. Она бывает двух видов. Твердая и мягкая. Создается тип при помощи функции gel shade model. Может быть gel 
select твердое то есть у нас нету плавного изменения цвета цвет всего полигона выбирается по цвету последней вершины у нас она синяя 255 соответственно весь треугольник становится синим предсказуемо если же мы будем использовать gel smooth мягкая то есть плавный такой переход у нас будет выполняться между любыми цветами OpenGel позаботится об этом. Мы видим тут три дополнительных цвета, которые ложатся в основном другой палитры. Вот. Это работает на любых полигонах. По умолчанию, я так понял, у меня стоит Gel Smooth. Не знаю почему. Ну и в связи с этим можно такую простую анимацию сделать. Мы же указали анимацию. Заведем переменную C. C равную нулю. И здесь у нас будут указываться эти цвета. То есть от черного, когда C равно нулю, потихоньку цвета будут насыщаться, насыщаться, и мы увидим первозданный треугольник. Заведем функцию таймер. Будем увеличивать перемену C на единицу. Ха, получился C++. Так, заново вызываем функцию рисования. И заново заводим таймер. Функ 50. Скажем, ну давайте 30. 30, 0. А, нет, таймер. И значение 0. То же самое указываем в мейне. Зарегистрируем функцию таймера. Ну и посмотрим, как просто мы сделали неплохую анимацию. Плавное такое появление. Но мы видим, что все цвета все равно равномерны. Анимация у нас получилась циклическая, поскольку там переменная сразу он обнуляется но это уже издержка C++ вот так неплохо получилось по модели затенения это все если вы используете например Gel Color 3F или 3D давайте F, F, F то F у нас лежит в пределах от нуля до единицы. То есть больше единицы все равно не получится. OpenGL опять же об этом позаботится. Довольно удобно, довольно просто. Спасибо. С вами был Гризот. Подписывайтесь на канал. Заходите в группу ВКонтакте. Подписывайтесь туда тоже. Ссылка в описании. А я с вами прощаюсь. Удачного вам кода!